kur e zbriste kurani, kishte frik se mos i kalonin a jetet pa i mësuar për mendësh. Kishte frik se i kin nga mendja. Pra ndaj, në ziton të ti përsëriste a jetet një herësh me Gjibrilin, kur ja thoshte Gjibrili, alem salatu o salam. Dhe lëviste buzët, sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Abbas ka të reguar se si lëviste buzët Muhammedi, sallallahu alaihi wa sallam, që është trasmetu si i këti të regimi. Edhe trasmetu si nga Abdullah ibn Abbas, sa një di, ka të reguar se si ibn Abbas i lëviste buzët. Profeti, sërëllahu alaihi wa sallam, e kishe shqecim, mi fjallë, që kuranin të ambante në mendje, të mos e harrontë, të mos e ikte. Allahu subhanahu wa ta'ala e shqecoj, dhe i thot, la të harrik bihi lisanek. I tha ti, mos i lëviz buzët kur të ledzon gjibrili kuranin. Li ta gjele bi, për të ngutur, që të mos i kurani. Inna alejna gjemahu a Kur'ana. Ne marrim përstipi që ta mledhim gjithë Kur'an në gjoks, në zemën. Mos harro është rasin gjok. Pra ne kur të dëzoj Gjibrilin, gjoj me vëmendje. Inna alejna gjemahu a Kur'ana. Ne do ta mledhim të gjithë Kur'an në gjoks. Dhe ne do ta bëjmë të leh ty që ta ledzosh ashtu si që ledzoj Gjibrili. Fe idha qara'nahu fe të tëbja Kur'ana kur meleku, i dërguar ju në meleku, të të ledzoj të i kuranin, të të gjoj e me vëmendje. Kur të ikë meleku, atëhere ledzoja ashtu si kurse e ledzoj e aji. Inna alej, thumme, inna alejna bejane. E pas kësaj, ne marrim përsi për që të sjarojmë ty edhe do me thënje të ajetëve të Kuranit dhe regullat që përmbajnë. Tri gjëra du t'i mbajnë mend mirë në to ajetë. E para, Allahu subhanahu e ta'ala mori për si për që të gjithë Kuranin t'i amblithte në zemër profetës të rëdohën e osem që të mos e harronte. E dyta, Allahu mori për si për që t'i alehëcon të ledzimin e Kuranit Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. E treta, Allahu subhanahu wa ta'ala mori për si për që t'i sjaron të dhe do me thënje të ajetëve të Kuranit. Kështu që Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam me lehëci të gjithë Kuranit kështën zemë. E dyta, e ledzon të me lehëci, si që e ledzoj Gjibrilja, alaj sëratu wa sëllam, dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, Muhammedi sëratu wa sëllam, i din të do me thënit a i të vetë Kuranit. Kuranit duhet ledzuar ashtu si kurse Muhammedi sëratu wa sëllam, ka ledzuar shokëve ti, se shokë të Muhammedi sëratu wa sëllam, e morën Kuranin goja rrisht nga Muhammedi sëratu wa sëllam, Muhammedi sëratu wa sëllam, e morën nga Gjibrili, Gjibril el Emin. Ibnu Mes'ud thot, ka marë nga goja profeti sëratu wa sëllam, 7-10 sure. Pati hafë, Pati hafuza në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam që e mësuan Kuranin për mendësh prej ti dhe kështu vazhduan të mësonin muslimanit. Dhe ne Kuranin e kemi të ruajtur jo vetëm në mushaf, por edhe do më thënë muslimanin të kanë brez pas brezje të ruajtur në mendje dhe e kanë përqedhë njëri tjetërit gojarisht. Ka senede Kurani është trasmetua, është ruajtë në mushaf, në libër në mushaf, por edhe me senet. Në gjithë trasmetimi, dejë ke i dërguar Allah, dejë të gjibrili.
Muhammed sallallahu alayhi wa sallam ju sjaroj shokve të ti jo edhe do me thënë të Kuranit. Pra ju përcoli atyre jo vetëm ajetet, jo vetëm teksti në Kuranit, por edhe do me thënjen që ka gjdo ajet i Kuranit. Dhe shok të profetet kuptuan mirë se që kuptim kishin ajetet e Kuranit madhërueshëm. E them këta, se ka grupe të këshia të cilët thonë se shok të profetit se left nuk i dinë kuptimit a jetëve të kuranit. Dhe ne i kuptojmë ma mirë, ne i jemi ma të ditë. Dhe kjo është përmendu dhe në për libra, përshemë kër flasim për cilësita Allahut subhanahu wa ta'ala, kër flasim për a jetët që përmbajnë cilësita Allahut thonë, rruga se leftve është më mirë për shpëtuar, eslemë, sepse ata nuk thoshin e nuk e dim që kuptim ka na jetet, edhe e lam dorë zote që a kuptimi ka, po këto cilësit nuk i besojnë, këshu si pas tyre. Sohabet nuk i besojnë cilësit, i mohonin cilësit, të thoshin zote është i dlirë nga, a kjo do me thënë i e dritë për drejt a jeteve, përshemë, ar-Rahman e në lanësh i stëva, më shiru se unë ngritë lartë në bjarësh. Ngritë e lartë bjarësh i stëva është një atributë i zote, një cilësi Allahot e përmendur në këtë ajet Kuranit, ma dje në 7 ajet në Kuran. A që e rëndësishme, se që Allah e ka mërë në 7 ajet në Kuran. Qa thonë grupet e këshia për këta, sektet, e sharit, e maturidit, e mojtezilet, e gjehmijet, o sekti që kanë devjuar nga rruga e hlisunetit. 7 ajet në Kuran, të ja ku në shtim me to. Thonë, sahabet nuk kanë besu që zotë është lartë në bjarsh. Por nuk e dini shkuptim ka ajit i Kuranit. Thoshin Zotë e di, pa e lam dorë Zotët. Nuk e kuptonin fare së hapët ajit i që. Iste o atë do me thonë në ngritë lartë. Ne thot e kuptoj, e di ma një së hapët. Edhe e thonë shprejhe në tyre, Wal khalefu, o tarikatu l khalefi a'lem u ahkem. Dhe rruga, kjo është përmendu për libra, librat e sharive. Se kam sa ju nga vetja imi, për tyre kam su. Ndërsa rruga e khalefve, do në këtyre djetarve, hoqëllarve të ma vonqëm, është me me urt dhe me më shumë dituri. Kanë pretenduar se njëzë dhe më vonqëm i kanë kuptu ma mira jetet dhe kanë pas ma shumë menquri, ma shumë urtësi se sahabet. Shikoni tani ku e që në bidati, sekti dhe rruga e keqe një rivun të mendoj se e ka kuptu a jetë ma një se të profeti, ma një se sahabe, dhe të mendoj se së profeti së vaka mësuar kuptimit a jetë dhe sahabe, dhe ata nuk i kuptoni. Ka për tyre atëre që sielin interpretime që nuk njëhen nga sahabet, interpretime që bje ndesh me kuptimin që ka dhënë sahabet, se kuptimi fjallës istëva është unë gritë lartë, më gjahit, si kurse ka të reguar Bukhariu në Sahihu në ti, ka thënë istëva e ala u rëtefa. Më gjahit i ka qënë në zonë si Abdullah ibn Abbasit, më fesiri Kuranit, tabi'in në fjallë. Ka thënë istëva, do më thënë, unë gritë lartë, këshu thotë Bukhari në Sahihu në ti. Vingë të grupet e këshia, më staj. E rëzojnë krejtë të që ka thënë më gjahit, që ka thënë se left, e thonë istëva, do më thënë bizotroj që thësin një kuptim krejtë ndryshe, një kundështim atë që kanë kuptuar të parët e këti ymeti. Kështu bëjnë me shumicën e cilësive të Allahun subhanahu wa ta'ala. Mohojnë lartësin e Allahun në bjarsh, mohojnë fëtyrën e Allahut, mohojnë dyduar të Allahut, i mohojnë atributet e Allahut, mohojnë të folurit e Allahut, mohojnë shikimin e Allahut në ditën e gjukimit, Ma di e kanë si edhe fjallë që janë të nëgjashme me trinin e kryshterve. Kryshterët thanë, ka një zot, por tre zota. Një, tre. Edhe lindi një diskutim, një pështjelimi madhë e kryshterët, asë kush për tyre nuk ka rritur me dhe një shpjegim logik, sepse nuk është logike, o ka një zot, o tre. O tre zota së mund ketë. Tre zotë të thotë nuk janë, është një, por edhe një jo, se janë tre, 
Me vjetë diçka e pa logik, mos kërkoj në përmjetu a shpegoj, se së është logik e kjo. Nuk është besim logik, mi fjallë. Kjo të rinje e kryshterve. Grupet e këshia, si gjehmijet dhe një frankcion e tyre e sharit, thanë Zodi nuk është asë mrena kryesave, asë jashtë tyre, asë mrena, asë jashtë. Nuk është asë i bashkuar me kryesat, asë i ndarë për tyre. Po ku është? I bje që nuk egziston fare. Më dhe në realiteti kësa i shprejë është mohim i egzistencë së Allah. Kuptohet ata, nuk e përnojnë që Zotë i nuk egziston. Nuk e thonë që Zotë i egziston. El vëgjud është një atributi Zotë e thonë ata. Por kanë sjellë një fjalë që nuk është logike. Do më dhe të thotë mohim i egzistencë së Allah. Pse e kanë sjellë të? Mos me përnojnë që Zotë është ndërëci, është mi kryesat. Me dalë kundër se lefit me fjalë. Lafologia, logika, filozofia e hershme i ka quar në këtë përfundim, sepse e vërteta drita del nga kuroni, nga suneti, nuk del nga filozofia e grekve, nuk del nga shkenza, nuk del nga mendime dhe idede e njëzve që kanë majdur vetën si të ndritur. Drita është kurani. Kush nuk ndjek rrugë në kurani, devion nga rrugë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo doktrin, sekti, ka dominuar shumicën e shkollave në vendet islame. Pasim shegu i dhe fundit. Ko është qudishme pësaj pëse ndodhi gjithë kjo që ndodhi rahi la feti, u coptua në vendet islame, se muslimon të lërguan nga besimi i pastër. Kjo ka qenë nga probleme që padën, për padën dhe shumë probleme të tjera. Elu sallahu subhanahu wa ta'ala, që të nga e lehtsoj mësimin dhe ledzimin e Kuranit, që sallahu që të nga e abditurin e Kuranit, elu sallahu nga e bëjtë të dobishme këtë që gjuam, walhamdulillahi rabbil alemin.